involved uh, head ng Ministry Development Network. Talapakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, si Sister Janice Orpa. Amen. Sige po, isang malakas na balakas ng ating Sa 
umaga pong ito, ang title po ng ating pag-aaralan is Keep the Season of Revival on Fire. Sabi ko po kanina, maraming katuruan na ng revival ang ating narinig. Amen po ba? Ang dami na, puro revival, 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 revival. Pero alam niyo po ang pinagay sa akin ng Lord, you have to keep it alive. No, yung revival, yung nung nirevive ka ng Lord, hindi mo pwede yung isang beses lang. Dapat tuloy-tuloy ang iyong pag-apoy, pag-aalap sa ating Panginoon. Hindi mo pwede mag-stop. Amen ba? Kaya po, sabi po doon um, sa uh, Oxford, no? sa Oxford Dictionary, ang revival is the season, actually po ito ay sinabi nga, four divisions of the year. No? Ito ay spring, ito ay summer, ito autumn and winter na marked by a particular weather patterns and daylight hours. Pero po dito sa Pilipinas, uh, ano po ba ang mga season dito? Pag-ulan, pag-init lang naman, di ba po? Pag-ulan, pag-init, minsan, ano, although hindi naman declared, minsan, iniisip nga natin, hindi naman umuulan pero cloudy. Di ba? Parang malungkot yung ano, sasabihin ng paraan ng narinig sa isang tao. Mang parang kasi malungkot yung panahon. Malungkot. So, Sabihin natin <laughs> kung malungkot ang panahon. Ibig sabihin, there's a season no, sa buhay natin. May mga season. Pwede ngayon, masaya ka. Pwede bukas, malungkot. Pwede sa susunod. no Iba-ibang season sa buhay. Kani na po, uh, habang ako po ay nagpuli sa Lord, ala, <laughs> naiyak na agad ako kasi naalala ko po something ngayon. At kapag something po, Kapag Sunday po talaga, ay um, um, kinitext ko po ko natin ito pag Sunday. Lalo na po kapag natuturo po ako, siya po ang aking intercessor. Tapos naisip po kami na, wala na po ititext. Bago po ang, uh, ang anniversary ng church natin, kami po ay nasa trials ng pagkakasakit ng nanay ko. And that is another season of my life. Ang pinag... Ang um, naiyak po ako sa Lord kasi um, ang bait lang ng Lord na nakakayanan po pa. Agad-agad, yung mabilis po makaka-recover ka with your loss. Ayun po ba? And that's another season. Yung season to celebrate not because ang nanay ko ay nawala na. It's a celebration that I can still manage po na tumayo at, uh, at magpuli sa Lord at itaas ang pangalan niya kahit na nawalan po ako ng nanay. Amen po ba? Marami pong season sa buhay natin na talaga naman minsan ay ikaka ikaka ano yun na yung uh, should I ano uh, mahina pong tumayo. No? Yung nandudun ka na sa level na feeling mo ay nahihirapan ka. Pero yung meron kang Lord sa lahat ng season ng buhay natin, yun yung pinaka-importante. Amen po ba? Sige nga po, isang balakas na balakas po sa Panginoon. Kaya po po, sinabi ko sa akin sa Panginoon na ah, sabi niya, dahil dito, itinapaanala ko sa inyo. Ibig sabihin, you re-remind tayo ng Lord to find the flame of the gift of God, no? Ang kailangan natin pag-alabin. Kung hindi pa nag-aalab, sabi doon, pag-alabin mo muli. No? Um, of course, sasabihin natin, ay, not all the time no, nag-aalab tayo. Hindi na po eh. Ang instruction po sa atin, dapat pala, nag-aalab, no? no? So, um, sabi niya doon, sapagkat ang Espiritu ay binibigay sa atin ng Diyos, ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. That's not the spirit that God wants us to have. Ang, ang mahina, mahina ang loob, yung konti problema lang ay bibigay na, no? Or, sabi niya doon, kundi ispirito ng kapangyarihan. Sino po dito ang may ispirito ng kapangyarihan? May power. Ano yung ibig sabihin ng power? Kasi ina ko sabihin ako natin, power. Power. Yung may power. Amen? Pag may power, may energy. Tama ko ba? Katulad ko ng baterya, ng cellphone, ng uh, uh, ano ba, lahat ng uh, gamit.
gamit sa bahay, kapag walang kuryente, eh, hindi natin yun na gagamit, no? So, importante po yung power, kapangyarihan. At, ang sabi po na doon, ng Lord, love. Sabi na po natin, love. 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 Importante po yun, no? Kailangan ay may pagmamahal. At, last po, pagpipigil sa sarili. Sino dito ang laging napipigilan ng kanyang sarili? So, most of the time, si nanay, ikaw po lang, pero most of the time, pagpipigilan kang pigilan ang sarili mo, eh, man ba? Hindi mo sinabi po doon. Next slide na po tayo, no? So, um, we need the fire. Sa, yung sa pan, yung, ah, uh, sa, sa apoy, no? kailangan may pan. Kailangan po papaypayan para tuloy-tuloy. Tama ba? Kapag nag-iihaw ka na uh, nasa beach or nasa, saan tayo swimming, pag nag-iihaw, kailangan ng paypay. Tama po ba? Kasi pag hindi ko pinipayan yung, uh, yung pool, ay, Ah, uh, mamamatay siya. Tama ba? House your fire. House our fire. Kayo po ang mga kasabi. Kumusta naman ang iyong fire sa Lord? How are you before the anniversary? Anniversary of church, no? Uh, uh, sa mismo anniversary. After the anniversary. Kumusta ang fire? Eh, hey, ang tagal po natin pinag-usapan niya. Revival. Kamusta po yung fire? Um, dati, o oh, sige, pagpalagay na natin ng bago tayong kusyano, lahat ng, ako po, I will agree with this, lahat ng Bible study pupuntahan mo kapag ito ay bago. Lahat ng activity dito sa church, pupuntahan mo. Kapag ikaw naman ay bagong ministry, ano, ah, kunyari, nasa dance ka, lahat ng activity ng dance, gusto mo mag-dance. So, kaya gusto mo lagi magpaawit. Tama ko ba? Kamusta ka ngayon? Kamusta ka naman ngayon? Um, sa Exodus po, ang revival, no, ang fire ng altar, hindi pwede ma-quench. No? Hindi po pwede na manlamig o mawala. Diba? So, dapat po ay hindi na mamatay ang ating alam sa Panginoon. Dapat po ay lagi nating naranasan ang revival. We have to sustain it. Sabi nga po natin, we have to sustain it. We have to grow. Sabi nga po natin, I have to grow. I have to grow. I have to grow. Ay, hindi po magpag-grow sa Lord. Ang hangiti po kayo. I have to be passionate. No, kung dati, nahihiya ka, kaya nga, no? Eh, hindi po pwede. Kasi, na-revive ka nang ng Lord. Ayaw mo. Ay, dati, ayaw mo mag-opening prayer. Pero nung na-revive ka, ah, kahit paulit-ulit tayong magpa-opening prayer, eh, ano ba? Kahit saan ka dalhin, ay, sasamahan ka naman ng Lord, eh. Not by might, nor by, nor by my power, di ba? But by the Spirit of the Lord. Hindi mo kaya naman talaga. Pero dahil meron ko tayong Lord, kaya ko natin yun. Eh, ano ba? Amen. In the Romans 12 verse 1, in MSG version, don't burn up, sabi ni Lord. Uh, keep yourselves fueled and aflame. Be alert, servants of the Master. Are we servants of our Lord? Our Master? Diba servant tayo ng Lord? Ano sabi niya? Huwag kang mag-burn out. Yun yung uso, ano? Burn out na ako. Pagod na ako. Stress na ako. Eh, sabi sa Romans 12, yun MSG version, ganda pa na ng MSG version. You have to take notice. Na, hindi ka dapat nag-burn out. Ang sabi niya doon, keep yourself fueled. Laging may fuel. Pag walang fuel ang sasakyan, hindi aandar. Ang mahal pa naman ang fuel. <laughs> no? Ibig ko sabihin, there is an amount, there is Mahal siya eh, di ba yung fuel mahal? So, kailangan talaga uh, ma ma may value. No? In a flame, sabi ng be alert. Sabi niyo nga po, be alert. Be alert. Ang pinaman nagay ko po doon sa ba? We have the responsibility to keep the fire of revival alive. Hindi po pwede na nagpatawag si Pastor dito, tayo po ay pumunta, nagpa-pray po tayo, 
And feeling po natin na touch tayo ng Lord, tapos na yun. <coughs> tapos na yun. Okay na ako. Nagpag-pray uh, naman ako. Actually, nasplay pa ako. Nagtagos pa nga ako. Ang sinasabi po sa atin, pag nangyari po sa atin ang revival, we have the responsibility to keep the fire burning. To keep the revival alive. Kaya, hindi po pwede dito na lang sa church na re-revive. Tapos pagdating, na, nawala na yung revival. Nawala na yung alab kung ano-ano na nangyari. Nagtago yun. No? Hindi po pwede yung complacent tayo. Hindi po pwede yung complacent. Kasi, madaming hamon ng ating palanang palataya. Dahil madami tayong pagsubo. Kaya nga, eh, lahat ng season sa buhay mo, may ulan, may bagyo tayong mananasan sa ating mga buhay. So, we have to make sure that we have, uh, we sustain the fire. Amen ba? Um, hindi tayo papayag na mawala ang fire. Ayaw natin mangyari yun. Dahil, kapag, kasi di ba, naranasan na natin yung, yung fire na yun ng Lord. Kapag wala ang fire ng Lord, nagiging magulo ang buhay natin. Nagiging masalimukot ang buhay. Kaya huwag po natin bayatan na wala ang fire. Eh, ano ba? Diba? Sige po, palapakan niya po natin ang Lord. Um, may sinabi po si Rick Warren that we are God's masterpiece. In Isiningit ko po, po talaga ito dahil uh, nakalagay po kasi ito. Hinga po basahin po natin sa mga sabahin mo. Basahin po natin. God doesn't create anything without purpose or intention. The fact that you're alive means God loves you and wanted you alive. You're priceless. You are, ang kasunod po nun, you are God's masterpiece. Pag inisip po natin, hindi ka naman pinigate ng Lord para lang at hindi binigay sa iyo yung revival para lang sa wala. Ano po ba? Ako po yun yung connection ko doon. The fact na ikaw po ay alive, buhay ka, ni-revive ka ng Lord, means na mahal ka ng Panginoon. Mahal po ba tayo ng Lord? Na-feel po ba natin ang mahal tayo ng Lord? Ako everyday po, na-feel ko lagi na talaga namang ang buti ng Panginoon sa akin. And, ang gusto ng Lord, mabuhay ka, alive ka, buhay ka, revive ka. Kasi walang, di ba, walang, walang cost. Uh, hindi, walang amount. So you are priceless sa Lord. Naikwento ko ito last time. Ang, ang panganay ko po, lagi pag medyo, ano na po siya sa kapatid niya sa puso, we will sell na lang besa. Sabi niya, mami, parang, not a good idea. I think, uh, well, let's give a time value na yan. <laughs> Ibibenta na daw namin ang aming anak. Sige, so, magkano naman ang aming anak? Ibibenta. Magkano ba ito? Kasi parang um, this is, ano, gusto makuloy at hindi ba ganyan. Seryoso po yun. Tapos, sasabihin sa akin, sabi ko, so magkano ang pitahan? Sabi niya, I think, 2 million is enough. 2 million plus. So, anak mo, we are very priceless valuable sa kapitan. Eh, man po ba? Hindi, hindi po pwedeng ordinary lang tayo sa Lord. Hindi tayo dapat pumayag. Next slide, no? Na mawala yun. Yung, mawala yung value mo. Sa science, um, paano ba um, nagkakaroon ng fire? Gusto ko pong i-connect sa science ito, turo na ito. How to keep the season of revival on fire? Eh, sa science po, para mag magkaroon ng fire, dapat may source of heat. Amen ba? Sa Kristiyano, dapat tayo po ay magkasama. Sige na po, pagpikin ko yung katabi mo. Uh, Taliwa ka. Alam niyo po ba na ang Godly Fellowship ang laging na-religion nila? No? Kasi habang magkasama, di ba po pag marami may init? Tama po ba? Eh, kahit na mag-aircon tayo, kung sobrang punong po tayo dito, may inip. There is fire. Nag-aalab. Tayo po, if we meet together with fellow believers, no, pag nagkakasama tayo, um, may, may nararamdaman ka, may nafe-feel kang inip. No? Inip ng 
pagmamahal, faith. Hindi lang yun pumunta dito dahil may problema. Sometimes po, parang isip natin na ah, may mga problema pa ang bawat hindi po eh. If these people na katabi natin, kaharap natin, sa likuran natin, will encourage you to go on, move on, eh, ganda nga ng testimony niya, eh, nakaraan na, ganito nga siya. Di ba po nakaka-encourage yun? Um, sabi po sa Hebrew 10, verse 25, next slide po, sabi po doon, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another and so much the more as he see the day of shame, sabi po doon. Our goal is to build each other. That's our goal. Kasi po, kapag walang growth, no, uh, nasa, nasa isolation ka, no? And pag nasa isolation, no growth talaga yun. Kapag ikaw ay nasa isolation, walang fire. The church is not perfect. There is no perfect church. Ngayon mo mong perfect yung church? Ah, gusto ko perfect. Lahat ng grammar, gusto ko lahat. On time, gusto ko lahat. Ahimek, gusto ko lahat, kaparehas ko ng ugali. Magkakaiba po tayo ng ugali dito, di ba? Eh, man ko ba? Actually, minsan, minitingiti, pero puno naman ng problema. Tama ko ba po? O kaya naman, minitingiti, pero tanggal mo, baka nga mamaya, may concern na pala, no? Pero alam niyo po, ang, ang pinaka-importante po is, ah, uh, Isipin natin na kapag lumayo tayo sa church, kapag lumayo ka sa gawain, kapag lumayo ka sa mga katabi mo niyan, na lagi mong nakikita, mas lalo mong magkakabuhin. Mas lalo kang mawawuna. No? So, the question is, sino ba ang sasamahan natin? Sino, sino pipiliin mong kasama? Yung kresyano o hindi kresyano? Eh, kasi kresyano naman yan, pero ganito eh. Diba? Minsan, ganun ka tayo eh. Eh, mas pipiliin ko pa rin itong... Alam niyo po, pipiliin niyo na po ang katabi niyo. That you choose other people outside. Ang gagawin na po ninyo ay mga chismisan. So, magparitis, for example, diba? O mag-usapan mga bagay na puro negative. Eh, dito po sa church, ano ba nag-uusapan natin ng Lord? <coughs> Amen? May mga kahinaan po ang bawat isa. Pero sinabi mo doon mo, not forsaking the assembling of ourselves, ourselves together. Huh? Exhorting one another. Di ba? Nasabi na nga po natin, yung kapag kinabusta mo yung katabi mo, ano, masarap kahapon po, nagkamustahan kami, para po lang, actually, po lang po ang 30 minutes. Oh, sorry. Di ba, ate? Kasi, naging, um, I have heard, oh, nabasa ko yan, taong narinig ko, when you share your feelings to somebody, ako, oh, I would share it to my, of course, uh, asawa and kasamahan sa church. Piliin, no? Yung, tra yung trusted na, na kasama. Kapag share mo pala yung mga nararamdaman ng bigat, nakakawala pa na yun ang stress. Eh, pero totoo naman, no? Kasi pag natin dito sa church, iba pag sinamukamusta ka, minsan, hindi ba, naiiyak na, hindi sinabi, kamusta ka? Baka mo ka na, girl? May ang dami nang sinabi. Lalo na pag si Marini ka usap. Hindi ba? Hindi ba? Pag kami ni Marini kasi ano na kami yan, magkapatid kami, hindi lang kami magalubo. So, ang dami lang, ang dami nang sinabi. Pag tayo po ay uh, nandito sa church, nakakaninig ng katabi natin ng mga pangyayari sa buhay niya, na-inspire to tayo, na-excite tayo, ng Lord, gusto ko rin mangyari sa buhay ko. Yung blessing niya, gusto ko. Yung trials na naranasan niya, na okay pa rin siya ngayon. Huwag natin questionin, bakit okay pa rin siya? Nakakaranas na. Dahil po yun sa lahat siya ng Lord. It will inspire you. It will 
make you also alive. It will encourage you. That's why it's not, it's important po na magpakasama po tayo dito sa church. Sabi po sa 2 Corinthians 6, verse 14 to 16, be not equally yoke, alam na po natin yan, di ba? With unbelievers for what fellowship have righteousness, next slide po, and iniquity. Or what communion have light with darkness, and that and what concord hath Christ with Belial? And, or what portion hath a believer with an unbeliever? Hindi po, baka sabi nyo, eh, hindi na po po sa community kasi bawal ba lang makilagod. Iba, iba po sa kanyang po yun, no? Ang sinasabi po sa atin dito, this is a warning na we, we have to make sure yung sinasamahan mo, nag-aalab rin sa Panginoon. Amen po ba? Ang sinasamahan mo ay mataas din ang level ng faith sa Lord. Ang sinasamahan mo ay kayang magpuri sa Panginoon ng walang nakatingin. Amen po ba? Nang hindi din ang pangitinan siya, walang, walang judgment po dito sa church. Should be. Amen? Yun po ang nakaparat. Kasi po, piliin natin yung ating sinasamahan, no? Um, ang gusto po ng Lord na iiba tayo. Gusto ng Lord the way we dress, the way we talk, the way we stand, ay kailangan po iba tayo. At yung mga katabi natin, magkakareho dapat tayo in terms of that. We don't talk mga po ano ng mga salita. Diba? We, we, we don't walk the way the world is walking. Hindi na niyo ba? Iba po ang walk ng world. Um, sabi ko nga po, uh, sa bahay ko, ako po ay asawa ni Dada Ramon at um, anak ko po ay dalawa. Sa bahay ko ay nanay at asawa ko ako. Pagdating ko po ng trabaho, ako naman po ay iba. Ako po ay, uh, siyempre, hindi, hindi na po ako pwede maging nanay sa trabaho, no? Ako po ay trabahador ng Army Navy, so I have to uh, stand and walk na, na uh, iba rin, ng pang-opisina, no? Tapos po, pag dito po tayo sa church, dito po tayo sa church, sa baba pa lang po, lagi ko pong iniisip, ako po ay servant ng Lord, po ako taga Army Navy. Hindi rin po ako taga bahay ko. Ako po ay ordinaryo, pare-parehas po tayo, wala po tayong pinitinan dito. Ay, mutaas siya. Ay, mas kayangan ka. Ay, ganito lang kasi yan. Pantay-pantay po tayo dito. Ay, may ba? So, hindi po, kaya po, dapat, no, we have to uh, yoke with believers. No? So we have to fellow, we have our, your fellowship is within yung mga katabi po na. Amen po ba? Pwede naman po tayo magkape. Baka sa sabi mo, kasi naman pag sa church, puro naman kasi yan doon. Puro naman Bible, puro naman ganito. Alam niyo po, pag nagkape-kape naman tayo, ay mag-usapan ka natin yung goodness na yun. Maiba lang naman po yung mga. Pero same word. Amen po ba? Sige po, palakpak po sa Panginoon. Kaya po, ang sinasabi po sa atin, no? Number one, Godly fellowship should be rekindled. Rekindled, no? Ang sabi po, sabi po lang ni Rick Billy Graham, mabilis ko lang po sa pagkakain, churchgoers are like holes in a fire. Uh, when they cling together, they keep the flame aglow. When they separate, they die out. Ito yung sinasabi sa atin ni Great Pilipay, Great Hano. Para tayo mga holes, lahat yan, mga uling. Tapos pag nag-cling daw tayo, magkakaroon ng a flame, a glow. And pag nag-separate tayo, ang mga matay. Mga tulog natin, kaya ang mga matay. Amen po ba? Sige po, isang malakas ulit ng kalapat para sa Lord. Number two, sa science, Paano matanggal ang heat, ang fire, uh, kailangan ng oxygen? Ano po ang oxygen natin? We feed our hearts and soul 
with the word of God. Kaya nga po, yung mga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, may joke po kami natin yan, hindi po kahit na pa. Tama po ba? Uh, yung mga magkakasama ng matagal na dito, ganyan po kami dati, na ano, kamusta ka ka? Tapos hindi, hindi na ako buhay ka pa. Hindi ka pa na nagbabasa ng salita ng Diyos. Aray o oh, amen? Amen! Sige nga po, isang malakas na amen para po sa Lord. No? Ang sabi po ng Proverbs 4, verse 20 to 22, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Ang sabi ng Lord. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart for they are Tignan mo, hindi kayo nagbabasa. Ano nga po? They are life. To those who find them and help to the ones whose body. Kapag hindi ka po nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, mamamatay ang iyong pagmamahal, mamamatay ang iyong alak sa Lord, at makakalimutan mo kung sino siya. When we read the Bible po, we would know how beautiful, how magnificent the worthiness of the Lord. Parang po na, ang daling na ng Lord. Ang bait na ba ng Lord? Kahapon po, nakalimutan ko, uh, i-share, ang um, nire-remind ko sa akin ng Lord, na, yung mga idols ha, sa buhay mo, ang daling mo. Di ba siya po, Lord? Di ba yung mga idols mo? Um, sa Isaiah po, ako bigay ng Lord, nung nag, nag ipag-usap po sa Lord. Minsan po kasi, uh, no, na, all the time po, when we talk to the Lord, when we read the Bible, God is talking to us because, di ba? In the beginning was the Word, and the Word is God, and the Word is God. And God will talk to you, and God will remind you, Oh, my Lord, no, that's the isa, isa, isa. So, uh, feed ourselves with the Word of God. This is very important. So that we will be thoroughly equipped. Kailangan pag-aral ko tayo sa ita ng Diyos, yan po ang oxygen ng ating mga soul. Amen? Um, fill your thoughts with the Word of God. Kasi, alam niyo po, kapag tinipo natin ang ating mga isipan ng mga mali, eh, mga negatibo, sigurado po, uh, pupulutin po tayo kung saan. Amen po ba? Eh, why not choose the Bible? Amen po. Sabi ko sa 2 Timothy 3, verse 16 to 17, masahin nga po natin, all scripture is God breath and is useful for teaching, for rebuking, for correcting and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sometimes po, iniisip natin dapat ba ako maging good pa rin dito sa bagay na ito, Lord? Sabi ng Lord eh, kailangan magbasa ka. Kasi God rep to, kasi tinutuuan ka dito, kasi nire-review ka. Alam niyo po, pag nagbabasa ka ng Bible, oo oh, nga po, yung basensya mo po. So, hindi po, ako po ito. Nakokorek ka. Minsan po, pag kinokorek ka, asawa ko, for example, kinokorek ako ni brother ako, isip ka, ako kinokorek ito. Diba? Pero pag Bible ko nagkokorek sa atin, hindi ko tayo makagalang, pero kung po kinokorek. Diba? Tama ba ako? In, in, it's a, ako po ay masaya pag ako po ay kinokorek. Ng Panginoon. Kasi, ito, sino, sino ba? Sino bang panginiwalaan na? Wala and sometimes, of course, God is using our pastor, God is using these people around us to correct us. So, magpa-correct po tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng kasalitan. Amen ba? Sige po, panakpak po para sa Lord. Ang isa po pa po, ang pagandang salita, it is not my word like a fire, sabi po ng Panginoon in Jeremiah 23 verse 29. Is not my word like a fire? Sabi po niya, says the Lord. And like a hammer that breaks the rocks in pieces. Alam niyo po, ang revival is painful. 
si po, pag nire-revive ka ng Lord, hinabakbak niya lahat ng mali sa Lord. Tama po ba? Kapag naka-revive ka sa Lord, lahat ng mali mo, iba isa-isa ng Lord sa iyan. Ganito ka, ganyan ka, nung panahon ng ito, ganun ng Lord. Pinabakbak niya lahat ng masama sa atin. At ang salita ng Diyos po ay katulad daw ng apoy. Ano bang nagagawa ng apoy? Di ba yung sa gold, nag-verifying siya? nagluluto siya, nakakapagluto ka ng apoy. So, katulad po ng fire, ang salita ng Diyos, katulad din siya ng hammer. Ano pong hammer? Martilio. Inupok po ka ng salita ng Diyos. Kaya nasa sa'yo po yun kung gusto mong magpapukpuk. Pero ako po, bibiliin ko ng magpapukpuk sa Lord kaysa sa iba pang tao. Tama po ba? It's like, it's like a hammer na may nas- narinig ang salita ngayon tapos nagbingi ka. Ay, hindi yan para sa akin. Naka, ano ko. I will not listen to that because that's not for me. That's for you. <laughs> Di ba minsan ganun tayo? Huwag po tayo ganun. Lahat po ng salita ng Diyos is for us. Huwag po natin ibigay, alam mo, para sa iyo yun eh. Narinig mo ba yun, Pe? <laughs> Narinig mo ba? Hindi po ba yun. Ang tulong mo ng Lord para rin sa iyo, para sa akin, para sa akin. It's like a hammer that breaks rocks in pieces. Yung matigas na bato, yung batong puso mo, pinupok po yan ng Lord para maging soft. Amen po ba? Ano po yung last? How to keep this is the season of revival. Number three po, ang sabi ko, para mag-oor ng fire, kailangan ng fuel. No? At sa ating po mga krisyano, we have to keep burning through the indwelling of the Holy Spirit. We have to keep the fire na burning sa pamamagitan ng banal na Espiritu. We cannot do it without the Holy Spirit. Diba, lagi natin sinasabi, iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa akin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos na lubusan. That's, it's a thing. Yung sa ano po yun? Ang tanong po, are we willing to host of the Holy Spirit? Ikaw ba ay willing na pumasok ang Holy Spirit na paparanas sa iyo? At ikaw ba ay matutuwa or ang Holy Spirit ba ay matutuwa kapag nag-well siya sa atin? The second question. Number three, welcome ba siya sa puso mo, sa buhay mo? Number four, gusto mo ba siya na bisita na, dumaan mo? No? Apan na ba siya? I want it to dwell in you every second, every moment, every hour of your life. O gusto mo lang tag-ahay lang sa iyo, Holy Spirit. Hello. That's goodbye. Gusto mo ba ng ganyan? Di ba gusto natin na mag-stay? Ang, ang sina, ito po, uh, this is an excerpt po from Charles Swindle. Maliit po siya eh, dito na pinatay. Pero, sabi po, what fuels is to a car, the Holy Spirit is to the living. Kung ano na to fuel sa car, para siya ito mako, ang Holy Spirit, trabaho po niya yun. Pa- para mag-move on ka to your life. Para mag-go on ka to your spiritual life. Hindi ka lang bonsai, presyano. Hindi ka lang nandiyan lang for nothing. No? Uh, he energizes. The Holy Spirit energizes us to stay the course. Tumutuwa po ako dito sa sinabi ni, ni Charles Wendell. Yung Holy Spirit nag energize tayo to stay the course. He motivates us in spite of the obstacles. He keeps us going when the roads get tough. Kung ano man yung nararanasan mong problema, hindi maayos. Eh, walang carpet lagi ang buhay. May mga problema, may mga trials. Pero ang ginagawa ng Holy Spirit, anak, dito ba? Ito ba? Diyan lang, derecho lang. Huwag na huwag kang liliko. Huwag pupunta ng kanan. Huwag pupunta ng kaliwa. O huwag kang lumukso. Nag-guess niyo po ako? Siya po yung nagtuturo sa atin. Siya ang ways sa buhay natin. Sige ka po, palapakan niya po natin yung Holy Spirit. Ano po po, ang sinasabi ni Charles Swindle, it is the Spirit 
spirit who comforts us in our distress. Umaaliw sa atin, sa ating mga paghihira. Hindi naman po lagi maayos. Diba po? Hindi mga paghihira. Pero ang banal na espiritu, umaaliw sa atin, sa ating mga paghihira. He counts us, who counts us in times of calamity. Kaya nga po, ito ay season talaga ng Bible, no? Um, siya ang nagpapakalma sa atin sa panahon ng at, mga kapamahan. Who becomes our companion in loneliness and grief. Tali na lang po, na-feel ko po yung lonely. Na, an, na ano ko, na uh, natamaan ako, ano gano'n, na, 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 na-miss ko nga po kasi natin po eh. Hindi naman po po pwedeng sabi po, ay, hindi po. Ano? Pero ang Holy Spirit po is our companion in our loneliness. Loneliness in the RP. Kapag tayo po ay talaga naman nasa sitwasyon na talagang malungkot na malungkot po tayo. He's the Holy Spirit who spurs us our intu intuition into action. Ang, ang Holy Spirit po ang naguhudyok sa atin. No? Sa, ito yung gawin mo. Um, ang Holy Spirit fills our minds with discernment when we are uneasy about a certain decision. Ang Holy Spirit po ang nagsasabi sa iyo, ano ang gawin mo? Huwag na po tayo kumontra pag ang Holy Spirit po ang nag-uudyod sa atin. Amen po. Pag sinabi ng Holy Spirit, ito, ito. Maniwala po tayo sa Holy Spirit. In short, ito, in short, He is our spiritual fuel. When we attempt the, to operate without Him or to use some substitute fuel, all systems lie to a heart. Pag gumamit pa tayo ng ibang fuel, kunyari, eh, sige, isipin natin, biodiesel, di ba naman po, ano sa, eh, petrol ka, petrol. O, sige, example na lang, sa petrol na umuha ng fuel. Pero tignan, ay, nagtitipid ako. So, bumili ako sa Pichubi uh, gasoline station by water. Para. Ang hindi ko pong sabihin dito, ang um, um, Holy Spirit are fuel. Huwag po natin i-substitute ang Holy Spirit sa iba. Amen po ba? Huwag natin. In, um, uh, kasi po, kasi po, wala tayong mararating if wala Holy Spirit. Magiging matagumpay lang po tayo kapag kasama po ang pananis. Ingan ko ba? So starting a fire of revival is challenging. But keeping the fire alive requires more work. Ito na. Um, if we truly desire genuine revival in our lives, in our family, in our community, in our church, in our nation, in the world, we should make effort. Kaya nga sinabi ko kanina, we have the responsibility. We should make an effort to keep the fire burning within us through the power of the Holy Spirit. Lord, bakit ako ay hindi gusto? Ba't sila parang kuskus na? Ba't sila nag-aala? Ba't ako hindi? Huwag po natin kusunin si Pastor Ricky. Hindi, hindi effective. Hindi tao. Mismo, ang tanawin mo, kamusta ka? Amen ba? And for our conclusion po, our mission is not yet done. Kaya nga sabi pa nila, you have a purpose. Hanggat buhay ka, eh, talaga namang bilaan niyo ng Lord na pabuhay ka pa para may gawin ka. We should steer up our fire of revival, revival now and always because we don't want our fire to be cut off. The fire of revival is meant to spread out. Spread out. Amen po ba? Sa pamilya mo, sa kaklase mo, sa kaopisina mo, and God will use our life. Amen po ba? For His story. Tayo pong lahat ay lumayo. Amen. Um, sabi mo po kayo minaral, siguro ang isin natin po ko divide ang sarili. Pero alam niyo po, God is teaching a lot of things to us in this season. Ang, ang gusto ko nga po, habang buhay siguro, revival na nakikulong natin. I mean, connected to it. Because, ang 
isipin po natin, malapit na rin naman na rin po natin. Ang sabi nyo, parang isang araw lang po Lord, but thousand years. Hindi natin alam when. That's why we have to be ready. Ang ayaw po natin yung ako po ang iisip ko lagi. Sayang yung oras ko at yung panahon ko, kunyari po, nagtulungan pa ako tapos naiwan ng pala. Ayaw ko, ayaw ko po mangyari. And I pray po sa bawat isa natin na yung kung anong inubisan mo sa Lord, kung ano yung magkakilala mo sa Lord will level up. Diba po? Yung hindi ka nun Diyos at magkakilala mo sa Lord, ay mabay siya. Pero sa isang level, ay yung pagbabay siya. Sa susunod na level, sinamahan niya ako kung suring this time na walang wala ako. Sigurado po ako, sigurado po ako na you will never be the same as you. Amen ba? Hindi tayo magiging normal na lang na kasyano. Hindi tayo po yung every Sunday na lang nare-revive. Kundi araw-araw na po kasi. Kaya nare-revive. Amen po ba? Awit po tayo na. Awit sa Panginoon.
want, Lord, the fire of revival Sabihin na natin, 
Panginoon, gusto ko pong natin nagbinihas sa iyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na gawin lahat ang kailangan para magatili po akong laging nagmamahal at umiibig sa iyo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sige nga po, taas ninyo ang inyong kamay sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Nais po ba natin na ang apoy ng ating pag-ibig sa Diyos ay lalo pang mag-alag sa ating mga puso? Amen? Nais po ba natin na sabihin sa Panginoon, Lord, I want more. Amen po ba? Amen. Lahat po lang nagnanais, pwede ko po ba kayong imitahan dito sa unahan? And we are going to pray. In the, as we sing that song, All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. Lahat ang meron ako, Panginoon. Problema man yan, o kaya, suliranin man yan, Panginoon, gusto mong lahat ilatag sa inyo. Amen. At sa oras na ito, nice kung patuloy na inalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Nice kung laging mag-alam para sa iyong kapulihan. In the name of Jesus. Amen. Amen.
paglapit niyo po dito sa unahan ay pagsasabi sa Panginoon, Lord, ano man ang aking nararanasan, ano man ang sitwasyon ko sa buhay, sa iyo lang po ako humahawa, sa iyo lang po ako humahasa, at ikaw lang ang aking kami pag-asa, kami ligaya sa aking buhay. Ang paglapit niyo dito sa unahan ay sasabi rin, Panginoon, ano man ang aking sitwasyon Ikaw po ang aking pinagkakatiwalaan. Kaya ikaw ang gumawa sa akin. Ikaw po, Panginoon, ang tumawag sa akin. Ikaw ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Panginoon, alam po, ikaw ang magtatawid sa akin sa buhay na ito. Ikaw ang magtatawid sa akin sa lahat ng mga pagsubo, sa lahat ng mga mahihirap na kinakaharap ko. And God is saying to you, anak, I am always here for you. Sabi ng Diyos, kung ito ay lalapit, ako ay lalapit ng sila. Sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot, sasamahan kita sa lahat ng pagkakataon. Ngayong oras na ito, Panginoon, para pili mo ang kaalan, kamayang mga puso, para ko sa iyo, para tiliin ng daming nagbibigas at daming nauuhaw ang aming mga puso o Diyos para sa iyo mapangyarihan. Lord, Panginoon, tulungan niyo po kami, O God, na maisagawa ang mga narinig po namin. Laging magpasanay mo sa ita, laging mananamin, laging maging handa pa mo on na gawin ang iyong kalooban at laging sumama sa lahat ng mga kapatid po namin upang lalo pang lumakas ang aming kumpan ng kalatayas sa iyo. Pagpalain niyo po mga kapatid po ito. Sino po may karamdaman at taas po lang natin kami sa Panginoon? May oras na yung kalitantay niyo po ang mga kapatid po ang mga kumpan sa bawat isa na mayroong karamdaman in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ngayon ako na yung kagali na naparanasa ng bawat isa. In the name of Jesus, we rebuke sickness sa God. We rebuke and we're not the enemy to go away in Jesus' name. In Jesus' name. Last na po na dati ka may sabihin natin sa Panginoon, Panginoon Jesus, ngayong oras na ito, hindi ko pong inyahali ang aking buhay sa iyo. Panginoon Jesus, nais kong lagi mo kong gamitin ito para sa iyong kalwagatiyan. Panatilihin mo po ako na laging magbibigay kaluguran sa iyong pangalan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, Panginoon, itantay na rin po ang iyong mapaginaan kamay at ibigay ang anumang mga pangangailangan na meron. Lord, anumang himala ng uh, pinansyal na pangangailangan. Lord, solusyon sa anumang problema. Ibigay niyo po sa aking mga kapatirang ito. In the name of Jesus. At pagpalahin niyo po ang pamilya ng bawat isa. Huwag niyo pong pagkulangin ang sino man sa anong pangangailangan na meron siya. Salamat, Panginoon. Salamat. At gamitin niyo kaming buhay upang ay mga kapatid na wala dito sa lugar na ito ay sila rin ang Diyos ay mangingas at lumakas. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Lord, we thank you. We bless you. We give you praise. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. That's our praise.